سلام و درود خدمت شما تمامی دوستان عزیز و کاربران گرامی کانال آرت آف لرنینگ این بار نیز با یکی از درس های مجموعه سپیکناو خدمتتان قرار داریم درس را که امروز می ما بررسی کنیم مربوط درس دوم سپیکناو می باشد و تحت عنوان نایس تو میت یو نایس تو میت یو نایس به معنای خوب تو با میت ملاقات کردن یو شما نایس تو میت یو اینجا تو از منو میتا نایس تو میت یو از ملاقاتتان خوش شدم در درس قبلی ما بعض از نکات راجع به سلام و احوال پرسی و در مورد از که چگونه با یک شخص خدافیزی یا بگوییم در درس قبلی ما بررسی کردیم و بعض, بعض از نکات شما دوستان عزیز آشنایی دارید در این درس ما راجع به Introducing Myself Introduce Introduce به معنی معرفی کردن و Introduction باز به معنی معرفی میه Introducing Myself معرفی کردن خودم myself یعنی خودم uh, introducing other others و معرفی کردن دیگران آشنا میشیم vocabulary ذخیره لغت uh, how, how well do you know these people how یعنی چطور یا چگونه well خوب do you know شما میشناسید these people این اشخاص را یعنی شما چگونه این اشخاص را میشناسید چک چک یعنی چک کنین the people the people امو اشخاص را یا مردم را you talk to often که شما اغلبا با آنها صحبت میکنین اجا شما را اولش از a classmate classmate به معنای امسنفی دوستان عزیز بعض از نکات در مورد پسوند میت است که خدمتان برز میرسانم اولش از classmate به معنای امسنفی classmate Uh, یک کلمه دارم بنام ترین ترین میت معنای uh, همقطار و شما را دوم سیوم شما است روم میت به معنای هم اتاقی روم به معنای اتاق روم میت باز هم اتاقی معنا میته ای بعض از نکات راجعی به پسوند میت بود که ما میتونیم با استفاده ازی بعض از ترکیب ها را بسازیم خب کلاسمیت به معنی همسنفی ریلیتیو 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 به معنی قوم یا خیش ا تیچر یک معلم ا کالیگ کالیگ همکار به جای کالیگ ما میتونیم از کلمه دیگه کو 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 ورکر نیز استفاده کنیم که به معنی همکار می باشد کو ورکر ا فرند ا فرند یک دوست فرند ا باس باس یک باس خودش در اصل من رئیس است ا باس یک رئیس ا نیبر 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 یک همسایه ا استرنجر یک بیگانه استرنجر بیگانه خب این بود از این بحث با استفاده از لغت ها میتونیم ما بعض از مثال ها بسازیم مانند اگزامپلز مثال ها مای ماث تیچر از مستر لیونز استاد ریاضی من آقای لیانس است دوستان عزیز ایجا ما از پس پیشوند مستر استفاده که مستر به معنای آقا که ما بعض از پیشوندها را داریم در زبان انگلیسی که زیاد مورد استفاده قرار میگیره از جمله یکیش از مستر که برای آقایان استفاده میشه دیگه از مسز که برای خانم های متعیل از استفاده میکنیم و دیگه از مس استفاده میکنیم برای دختر خانم های استفاده میشه و مز است که برای اشخاص استفاده میشه که ما نفهمیم متحل هستن یا مجرد My classmates My classmates name is Bobby نام همسینفی من بابی است اینجا در بحث کلاس در کلمه کلاسمیتس دقت کنید که ما به خاطر بیان مالکی است مالکیت است اپوستروفی است استفاده کردیم مای کلاسمیت مای کلاسمیتس نیم از بابی مای فرندز نیم از آلن نام دوست من آلن است در بحث کانورسیشن خوب است که اول فایل سوتی شد بشنویم بعدن به توضیح نکاتش بپردازیم Lesson 2 Nice to meet you Page 4 
Conversation. A. Listen. Where does Jesse live? How old is Tizzy? Hey. Hi. Are you new to the building? Yes. I just moved in. Well, welcome, neighbor. My name is Alex. I live in apartment 19. Nice to meet you. I'm in apartment 21. Oh, I'd like you to meet Tizzy. Hi, Tizzy. How old is she? She's four months old. But don't worry. She's very quiet. No problem. I love cats. Hey! Hey, salam. که در درس قبلی تشریح کردم که هیرم از یک از جمله انواع سلام علیکی می باشد که بسیار سمیمی و دوستان است لیس لیس فرمال می باشد هی سلام های سلام Are you new to the building? آیا شما در بیلدنگ یا ساختمان جدید هستین؟ یعنی منظورش است که تازه آمدین؟ Yes بله I just moved in دوستان عزیز در کلمه جاست دقت کنیم که ما یا جاست تلفظ میکنیم یا جست تلفظ میکنیم جست تلفظ نمیکنیم I just moved in من تازه وارد شدم یا تازه کوچ آمدم Well خوب دوستان عزیز ایجا ما well کلمه والا بخاطر از که زمان بخریم یا در مورد یک کلمه یا در یک مورد جمله که میخوایم گپ بزنیم فکر کنیم از well استفاده میکنیم که گفتار ما هم نیست در زبان انگلیسی زیباتر میسازه well خوب welcome neighbor خوش آمدید همسایه neighbor یعنی همسایه My name is Alex. نام من Alex است. I live in apartment 90. من در واحد اپارتمانی یا در واحد 19 زندگی می کنم. دوستان عزیز ما در زبان انگلیسی بخ... فرق بین building و اپارتمان چیست. Building به یک مجموعه بزرگ میگه. Building این هم ساختمان بزرگ building میگه. اپارتمنت که باز میشه اما واحد های ساختمانی که در یک اپارتمان کدام واحد است رو باز اپارتمنت میگیم خود بیلدنگ از مجموع اپارتمان ها تشکیل شده که در زبان برتش باز ما اپارتمنت نمیگیم بلکه فلات میگیم از کلمه فلات استفاده میکنه فلات در برتش و اپارتمنت در امریکان میبوشه خب ایرم امریکان انگلش دیدم این بحث ما می پردازیم نایس تو میت یو نایس تو میت یو از ملاقاتتان خوش شدم آم این اپارتمنت 21 من در واحد 21 زندگی می کنم یا هستم او او در ایچ ایچی که در او هست خانده نمیشه او تلفظ نمی کنیم او میگیم ایچش ناخان است I'd like you to meet تزی I'd like you To meet, I'd like you yak uh, structure yak uh, 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 pattern yaski. Zaman ek mo bkhahem yak kar ra ejra konem yak anjam bteim ma metonem yak kar ra bkonem ma metonem bkonem. I'd like you, I'd like to drink, masal water. Man mekham ab banosham yak kar ra tamoy lag dosham shi ma anjam bteim. Ayat ki shakl da ayudas shakl mukammalish. I'd like to drink a glass of glass of water. Man, my lord, I'm going to glass up in a shop. و هرگاه ما بخویم که یک شخص یک کار اجرا کنه یا انجام بده، ما میگیم قبل از like to you اضافه میکنیم یا subject را اضافه میکنیم. I'd like you. To drink a glass of water. من از شما توقع دارم که یک گلاس آب بنوشید. I'd like you to drink a glass of a glass of water. تفاوت بین I like و I would like در چیست؟ هرگاه بخوایم در به صورت کل از یک شخص در مورد علایقش بپرسیم ما از ترکیب دویو لایک استفاده میکنیم مثل میگیم 
Do you like tea? آیا چای خوشتان میای یا چای را دوست دارید؟ Do you like tea? این در کل پرسان میکنم در مورد علایقش یعنی پرسان کردیم اما هرگر بخوایم که بپرسیم شما یک چیز امیالا خوش دارید که داشته بشون یا بخورید میتونیم از اون استفاده کنیم Would you like to? Would you از ترکیب would you استفاده میکنیم با Would you like to drink a cup of cup of tea a cup of tea آیا مایل دارید که چای بنوشید ای دمو وقت پرستان میشه دمو وقتش اما do you like وقت استفاده میشه که ما کلان بخوایم در مورد علایق یک شخص بپرسیم ای دم بود فرق بین do you like و would you like او oh, I'd like you to meet تیزی او oh, میخوام که از شما میخوام که با تیزی ملاقات کنید میت ملاقات کردن تیزی هم اسمش است چرا که با حرف بزرگ نوشته شده همیشه اسامی خاص سر اولش چی در بین جمله باشه چی در آخر و یا چی در اول با حرف بزرگ نوشته میشه های سلام های تیزی سلام تیزی how old is she how old is she یعنی او چند ساله هست how uh, چطور منو میت old سن سال is as she او یعنی او زن مربوط به جنس مؤنث است How old is she? یعنی او چند سال است؟ دوستان عزیز ما برای ایوانات از سابجکت و آبجکت ایت استفاده میکنیم در کل برای ایوانات ایت اما کلمه که خودشان برای ایوانات و خانگیشان استفاده میکنن از هیوشی می باشد که حیوان خانگی را هم در انگلیسی به نام پت یاد میکنه که برای پت یا حیوان خانگی اونا از هیوشیم استفاده میکنن هی یا شی استفاده میکنن خب she is four months old او چار, سا... چار ماه است she is یعنی هو است four months old چار ماه but اما don't worry Don't worry یعنی تشویش نکو Worry به معنای تشویش یا ورخطا بودن می باشد که در اینجا چند ترکیب است فیل وری است که خدمتان به عرض می رسانم هرگاه بخواییم به یک شخص بگویم که در موردت یا در مورد به تشویش است یا به تشویش تستم ما از ترکیب استفاده کده می تانم I'm worried about you I'm worried about you I'm worried about you در م... یعنی به تشویش هستم یا نگران هستم اگر بخوایم که بگویم که نگران من نباش میتونیم بگویم don't worry about me اینجا باز ما نمیگم don't worry about me فقط میگم don't worry about me don't worry about me یعنی نگران من نباش این هم بود بعض از مثال ها راجع به فعل worry تشویش don't worry Uh, اما تشویش نکو she's really quiet she's really quiet او واقعا uh, خاموش و یا آرام می باشد really uh, پیش از صفات به حیث تاکید کننده صفات uh, تشدید کننده ببخشید تشدید کننده صفات می یعنی یک صفت ما رو تشدید میکنه و مثال بگیم I'm hungry من گرسنه هستم I'm really hungry یعنی ما واقعا گرسنه هستم یعنی دیگه از گرسنگی دارم می میرم مثال so, I'm hungry من گرسنه هستم اگر زیاد گرسنه باشیم یا صفت ما را اگر بخوایم تشدید کنیم از رویلی استفاده میکنیم مثل که بگویم pretty زیبا uh, hungry uh, pretty زیبا اگر بگویم واقعا زیبا باز میگیم pretty really pretty really کشتر تلفظ میشه Really pretty. واقعا زیبا. She's really pretty. او دختر واقعا زیبا است. Really pretty. خب. No problem. No problem یعنی مشکل نیست. Problem مشکل. مشکل نیست. یا گپ نیست. I love cats. Cats. من پشک ها را دوست دارم. بجای کلمه love ما از کلمه ادور نیز استفاده کده می تانیم یکی ادور داریم 
برای ابراز علایق یک لایک داریم لایک ببخشید لایک لایک نسبتا درجهش بگویم با چیش بگویم کمتر از لاف می باشه یعنی وقتی که یک چیز خوش داشته باشیم فقط معمولا خوش داشته باشیم ما از لایک like استفاده میکنیم مثلا میگم آی لایک پتس ما آی وانا تو خانه گیره خوش دارم نه که دوست دارم اگر در مورد یک چیز بیخکشته و مردش باشیم یا واقعا دوست داشته باشیم از کلمه ادور و لاف استفاده میکنیم مثلا میگم آی ادور مای فامیلی من فامیل خود را دوست دارم آی ادور مای فامیلی ایران بود از بحث کانورسیشن در بحث لنگویج بوستر داریم لنگویج بوستر اینه تقویت کننده ای زبان نوتس توجه کنین the different ways different یعنی مختلف the different ways به راه های مختلف we ما انترادوس معریف می کنیم ourselves یا ourselves خودمان را and و other people و دیگر اشخاص را Introducing myself معرفی کردن خودم Responding پاسخ دادن اینجا در بحث معرفی ما میگم های سلام آم مثال اسم ما بود ذکر میکنیم هلو سلام My name is مثال جاگ ماریا یا نامایی است که استفاده کده میتونیم در بحث Responding یعنی پاسخ دادن یعنی هرگاه یک شخص خودش بر ما معرفی کرد ما در مقابل رس کدام کلمه استفاده کنیم یا Respond یعنی چقدر پاسخ دادیم ما را میتونیم بگویم My name is فلانی یا مثال احمد یا محمود هر نامی که استفاده کنیم and I میتونم بگم and I'm a student that is a show میتونم بگم and I am and I am Richard یک نامی استفاده کنیم میتونیم و در بخش معرفی دیگران ما داریم introducing others یعنی معرفی کردن دیگران others دیگران this is یکی از this is my friend استفاده میکنیم یعنی این دوست من است دیگه ما میتونیم استفاده کنیم I'd like, I would یا I'd like I'd like you to meet my friend یعنی از تان میخوام که با دوست من معرفی شوید و از یک جمله دیگه هم استفاده کرده میتونیم میگیم I wanna introduce my friend to you I wanna یا want to که اینجا دقت کنید که ما wanna را ادغام میکنیم و تلفظ میکنیم wanna اصلا شکل مکمل از این want to است که ما ادغام میکنیم I wanna یا I want to introduce my friend از این پترن یا الگوم نیست استفاده کرده میتوانیم خب در بخش رسپاندنگ یا پاسخش هم میتوانیم بگویم Hi, سلام It's a pleasure to meet you It's a pleasure نه از ملاقات شما خرسندم یا خوشبختم از اینکه با شما معرفی شدم یا uh, میتونیم بگویم uh, It's my pleasure to meet you چند, uh, چند نکته در مورد um, فعلی pleasure یعنی خرسند بودن است pleasure خودش در اصل خرسند بودن منو میتونه یکی بگم It's a pleasure to meet you بجای It's nice to meet you It's a pleasure to meet you to meet you یک دیگه میگیم هرگاه یک نفر از ما تشکری کرد و جوابش که این بسیار زیبا هم است که در جواب تشکری استفاده کنیم میتونیم بگویم It's my pleasure یا It's pleasure گفتم میتونیم It's my pleasure یا My pleasure هم تنها استفاده کرده میتونیم یعنی باعث افتخار هم است منو میتونه ایران بود عزیب است و هرگاه از ما یک شخص یک کار را بخواید که انجام بتیم از ترکیب with, with pleasure نیست فتا کده میتونیم بگویم with pleasure با کمال مایل منو میتونه یعنی پدر جان ما بگویم بخی بچی بیا یک چای نک چای بان باز میتونیم ما در جواب شو بگویم with pleasure نیست با کمال مایل چرا نه It's a pleasure to meet you از ملاقات تون خوش احلام Hello سلام It's nice to meet you. It's nice to meet you. Ram, as ملاقاتان خوش حالا منو میده. 
ग्रुप वर्क कर ग्रुप ही ग्रुप माने ग्रुप वर्क हम कर ग्रुप वर्क कने कर ग्रुप ही इंट्रोड्यूस योरसेल्फ खुद तो ना मारिफी कने देन सपास योर बदन इंट्रोड्यूस द पर्सन नेक्स्ट टू यू बदन शख्स रखी द पालुई तो करो दर नशस्ता पंजूरा शुम मारिफी में कने द बाकी स्पीक विथ कॉन्फिडेंस सो बात बहुत मत बनाफ्स दरम आंसर आंसर द कलमे دا تلفظ کلمه answer دقت کنین که ما دیجا W خوانده نمیشه نخوانه است نمیگم answer فقط میگم answer answer دا questions با سوالات پاسخ دهید answer پاسخ دادن دا questions با سوالات دا دوستان از ما question به معنی سوال است که ما یک question متاسفان از دادتا question تلفظ میشه اما تلفظ question اشتباس باید question تلفظ شده چرا اما بعض از دوستان ما میگن چرا تی آی او این آوازه شن نمیده پس چرا ما نمیتونیم شن تلفظ کنیم هرگاه قبل از تی آی او این حرف اس بی آیا ما چند تلفظ میکنیم شن تلفظ نمیشه مثل سجستشن 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 یعنی پشنهاد داده اینجا بعض از سوالات مطرح شده قبل از که ما پاسخ بتم شما میتونین که به این سوالات همچنون پاسخ بتیم شما را اولش هست What's your first name؟ نام اولتان چیز؟ در ویدیو قبلی یک بحث مفصل راجع به اسامی داشتیم و در وجود ذکر کردیم که First name چیز، Middle name چیز و Last name چیز What's your first name؟ نام اولتان چیز؟ اینجا نام اول خود هست ذکر میکنم و می نویسیم مثل میگم My first name is مایا نام اول من مایا است What's your last name؟ اینجا نام اخیر یا تخلص از ما می خواهد که ما در آخر تخلص ارچ که داشتیم می نویسه مثل My last name is Juyot تخلص من جویا است Where are you from? Where یعنی کجا Are you from شما هستید Where are you from یعنی شما از کجا هستید بجای where are you from ما از چند ترکیب های دیگه هم نیست استفاده کده می تاریم مانده Where do you live در کجا زندگی می کنید Where live زندگی کردن یا می توانیم بگویم Where is your house located یا situated House تلفظ نشد دوستان عزیز House تلفظ می کنیم House دو معنا داره یک معناش به معنی منزل یا حولی است و معنی دیگهش به معنی جا گرفتن است که باعث فیل می آید با اوج تلفظش فرق می کنه اوجا می گم House و در به حیث اسم اگه آمد به معنی حولی یا منزل باز می گم House سین تلفظ میشه Where is your house located یا situated Locate موقعیت داشتن Situate Situation یا situate بانای یک موقع موقع معنا میتا Situated بوده ایجه معنا میکنیم واقع شده یعنی در کجا واقع شده Where is your house located How will you شما یا منزل شما در کجا واقع شده است هر کدوم در مورد کشور یک شخص در مورد از که یک شخص اکجا سوال کرده مثال گفتیم Where are you from یا Where do you live؟ اگر گفته مثال گفت I live in Italy من در ایتالیا زندگی میکنم باز ما اگر خواستیم بپرسیم که در کجای ایتالیا ما از در کیف استفاده میکنیم Whereabouts Whereabouts in Italy Whereabouts in Italy یعنی در کجای ایتالیا Whereabouts یعنی دقیقا در کجا Where exactly where یعنی کجا Exactly دقیقا این ایتالی دقیقا در کجای ایتالیا زندگی میکنیم با اوجا ما میتونیم نام شهرشم پرسان کنیم خب این هم از از بحث بخش پیرورک یا, یا کار جورهی پیر به معنای جوره پیرورک کار جورهی Introduce yourself خودتان را معرفی کنید Use استفاده کنید Your answers جواباتتان را From part A از بخش A Part به معنای بخش Example مثال Hello, سلام. I'm Carlos. من کارلوس هستم. I'm from Sao Paulo, Brazil. من از سو پالو برازیل یا از کشور برازیل می باشم. Uh, hi, سلام. My name is Katie Wilson. نام من کیتی ویلسون است. I'm from uh, Vancouver, Canada. من از Vancouver, کانادا هستم. Nice to meet you. از ملاقاتان خوشحالم. I'm a student at City College. سیتی به معنی شهر کالج هم به معنی دانشکده اینجا چرا که با حرف بزرگ نوشته پس اسم خاص میشه دیگه من یک شاگرد در سیتی کالج می باشم کلاس اکتیویتی اکتیویتی به معنی فعالیت فعالیت سنفی کلاس اکتیویتی گو بروید اراند در اطراف اراند اطراف 
Go around the class that atraf asanaf parawit. Introduce your partner to others. Introduce any marifi kunet your partner. دوستتون یا همکارتون را تو آدرس به دیگران Excuse me, ببخشید This is my new friend این دوست جدید من است یا نو من است کیتی ویلسون کیتی ویلسون She is from کانادا او از کانادا است Nice to meet you کیتی از ملاقات خوشحالم کیتی I'm Mark من مارک هستم This is راول این راول است He is a student at دو دانشکده یا مکتبش هم همش میتون ذکر کنیم خب دوستان عزیز به خاطر از اینکه نکات را که امروز ما در این درس خدمتون به عرض رساندم به یعنی از او یک برداشت بکنین یا خلاصه سازی کردین دیجا با مثل یک پاراگراف در آوردیم که شما دوستان عزیز نیز میتونین با استفاده از پترن ها یا الگوهایی که ما براتون ذکر میکنم شما را همچون یک پسج یا یک مقاله یک پاراگراف نیز بسازید <clears throat> hi, hi everybody, everybody hama. Hi everybody, salam bar hama. I hope, I yani man, hope, hope me daram ya arzu daram. Everybody is fine. Man umid varam ki hama khub bashand. If you allow, allow me, agar ba man ijaza dehit allow, ya me tani bagam if you let me, ya me tani bagam if you permit me. اینو از اینو استفاده کنید تو allow let و permit به معنای اجازه دادن می بشد. اگر به من اجازه دهید I wanna I wanna introduce myself من می خواهم که خودم را برایتان معرفی کنم My name is Richard Nation نام من Richard Nation است I am from US US من از ایلات متحده آمریکا هستم US مخفف United States می شه. که من ایالات متحده ای امریکا می باشد I live with my family من با فامیل هم زندگی می کنم uh, We are five siblings Sibling من خواهر برادر است We are five siblings ما پنج خواهر و برادر هستیم I adore my family من فامیل هم را دوست دارم And I'm a student و من یک شاگرد هستم I want to become a scientist in the future من می خواهم که در آینده یک دانشمند شوم. ساینتیست uh, معنی دانشمند، فیوچر آینده. بیکام بیکام شدن. ام 16 ایرز اولد، من 16 ساله هستم. آی لایک تو لرن فرنچ. یعنی من دوست دارم که فرانسوی فرانسوی بیاموزم، لرن آموختن. مای فیوریت سابجکت از ماث. سابجکت یا مضمون مورد پسند من مث یا ریاضی است من بمان ریاضی است I have lots of friends من دوستان زیاد دارم and my close friend name is مارکو و نام دوست نزدیک که من مارکو می باشد کلوز اینم کلوز کلوز تلفظ میکنیم کلوز یکی به حیث صفت است و یکی به حیث فعل است که یکی ز تلفظ میکنیم مثل کلوز که به معنای به حیث فعل می یعنی بسته کردن می باشه و به حیث صفت که به معنای نزدیک نزدیک یا صمیمی می باشه اونجا سین تلفظ میکنیم میگیم کلوز کلوز مای کلوز فرند نیم از مارکو نام دوست نزدیک من مارکو است He is really funny. او واقعا خوشتب هست. Funny خوشتب یا شوخ منو میتم. And و and و we ما play بازی میکنیم together با هم on Fridays در روزهای جمعه. Fridays روزهای جمعه. دوستان عزیز در نوشته روزهای افته دقت کنین که همیشه مثل اسامی خاص اولش با حرف بزرگ نوشته میشه فرایدیز روزهای جمعه I like to play soccer من دوست دارم که فوتبال بازی کنم soccer یعنی فوتبال In a word مخلص کلام یا در یک, در یک کلمه I'm so happy من بسیار خوشحالم Did I have my family که من فامیل خود را دارم فامیل فرینز دوستان and the opportunity opportunity به معنی فرصت and the opportunity to continue continue ادامه دادن to continue my education که uh, 
به تحصیلات خود ادامه بتم یعنی در یک کلام من بسیار خوشحال هستم از اینکه فامیل دوستان و فرصت ایره دارم که به تحصیلات خود ادامه دهم اند و انجوی مای لایف و از زندگی خود لذت ببرم دوستان عزیز سپاس فراوان از این که تا این دم با ما همکاری نمودید Uh, thank you very much.